అలాగే తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు పూర్తయి నెల రోజులు గడవక ముందే టీఆర్ఎస్లో ప్రలోభాలకు తెరలేపింది కాంగ్రెస్ నేత కొండా సురేఖ అన్నారు అలాగే ఎన్నికల సమయంలో టీఆర్ఎస్ అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడిందని విమర్శించారు ఎన్నికల్లో గెలిచినా ఓడినా తాము ప్రజల మధ్య ఉంటామని తెలిపారు ప్రజా సమస్యలపై ప్రశ్నించే రేవంత్ రెడ్డి డికే అరుణ జానరెడ్డితో పాటు తనను పక్కా ప్లాన్తో మోసపూరితంగా ఓడించారని విమర్శించారు కొండా సురేఖ ఈరోజు మురళీధర్ రావు గారు తన ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేస్తూ మరి చైర్మన్ గారికి సమర్పించడం జరిగింది అది స్పీకర్ గారి ఫార్మేట్లో చేస్తూ ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఇప్పుడైతే మేము కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చామో ఆ రోజే ప్రభుత్వం రాకపోతే తప్పకుండా రాజీనామా చేయాలనేటువంటి ఆలోచనలో మురళీధర్ రావు గారు ఉండే మరి ఈరోజు ఆ నిర్ణయాన్ని అమలు చేస్తూ వారు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఎవరి ప్రమేయం కానీ ఎటువంటి ఆలోచన కూడా లేకుండా తన రాజీనామాను సమర్పించడం జరిగింది ఆ రోజు కూడా తన ఎమ్మెల్సీ కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి బీఫామ్ మీద గెలవలేదు బీఫామ్ ఫార్మ ఫార్మల్గా సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది కానీ ముఖ్యంగా మొన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో కూడా మరి కావాలని ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ మళ్ళా తన అధికార దుర్వినియోగంతో ఈరోజు ప్రజలను డబ్బుతో కొని మద్యంతో బానిసలను చేసి ఈరోజు ఎవరైతే గట్టిగా మాట్లాడతారో వాళ్ళు అసెంబ్లీలోకి రాకూడదు అనేటువంటి పద్దతిలో మరి మాలాంటి వాళ్ళు ఉన్న చోట యాభై కోట్ల వరకు కూడా ఈరోజు ఖర్చు పెట్టి ఈరోజు మమ్మల్ని ఓడిచ్చి మమ్మల్ని అసెంబ్లీలోకి రాకుండా చేసినటువంటి సంఘటన మీరు చూశారు మరి నిన్న ఇక్కడ చాలా అంటే వ్యతిరేకంగా ఏదైతే రూల్స్ కు వ్యతిరేకంగా ఒక ప్రతిపక్షం అనేది కూడా కౌన్సిల్లో ఉండకూడదు అని చెప్పి వాళ్లను ఈరోజు విలీనం చేసుకుని మరి అది కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేయడమే ఒక పక్క మరి ఈ విధంగా ఒక ఏదంటే తన నియంత పాలన కొనసాగాలి అంటే ప్రశ్నించే వాళ్ళు ఉండకూడదు అనేటువంటి ధోరణలో ఈరోజు కేసీఆర్ పాలన కొనసాగించడము ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి గొడ్డ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ న్యూ వేవ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంటు సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి